సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ చెప్పాడు కదా ఓకే నేను చేసుకుంటా డాడీ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ వన్ మంత్ డాడీ చాలా అంటే చాలా బాధలు పడ్డాను అనమాట ఎందుకంటే ఇట్లా డాడీ ప్లేస్ లో హస్బెండ్ ఉండి సపోర్ట్ చేస్తారంటారు అంటే ఆయన చాలా కిచెన్లోనే పడుకోబెట్టేది అనమాట అందరూ డైవర్స్ ఇచ్చిమని చెప్పారు డాడీ ఇతను ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు లైఫ్ లాంగ్ చచ్చిపోయేదాకా నేను అతనితోనే ఉంటాను ఇంటి రెంట్ కట్టలేకపోతే ఫోన్ చేసి అడిగాం ఇలా ఇంటి రెంట్ కట్టలేదు వాళ్ళు వచ్చి గొడవేసినారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోండి చిన్న బాబు పాలు తాగే బాబు పాప ఉంది అని చెప్పేసి అడిగితే ఎవరు ఆ టైంలో హెల్ప్ చేయలేమా తర్వాత ఇంకా హస్బెండ్ వచ్చి నా వల్ల కాదు నేను చనిపోతాను అని చెప్పేసారు భర్తతో పిల్లలతో ఉండని ఆడదానికి పుట్టింట్లో కూడా గౌరవం ఉండదు నీ భర్తని వీలైనంత వరకు మార్చుకో అన్ని కష్టాలు పడ్డాను మా హస్బెండ్ మారాడు ఆయన తప్పు ఆయన తెలుసుకున్నాడు మీరు కావాలనుకున్న మార్పు వచ్చింది అయితే మా డాడీ అయితే ఎలా చూసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు అలా అనే నన్ను మా హస్బెండ్ చూసుకుంటున్నాడు నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మనం ఏదన్నా కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఒక సమస్య మనల్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు ఆ సమస్యలతో కృంగిపోయి చాలామంది ప్రాణాలు తీసుకునే దాకా వెళ్ళిపోతారు అలా అధైర్యపడకుండా వచ్చిన కష్టాన్ని ధీటుగా ఎదుర్కొంటూ ఒక ప్రణాళిక వేసుకుని ప్రతిదానికి ఒక పరిష్కారం ఉంటుందనే ఒక ఆలోచన చేయాలంటూ తన వీడియోస్ ద్వారా మోజ్లో అలాగే ఇన్స్టాలో రీల్స్ తోటి మోటివేట్ చేస్తున్న స్వప్న మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ అనేది చెప్పుకోవాలి చిన్న చిన్న వీడియోస్ అన్నీ కూడా రిలేషన్ అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి సంబంధించినవే అత్త కోడళ్ళు మావగారు భర్తవి లేదా పిల్లలకి సంబంధించినవి ప్రత్యేకంగా ఆడవాళ్ళకి సంబంధించినవి ఇలా రకరకాల వీడియోస్తో మనల్ని మోటివేట్ చేస్తున్న స్వప్న మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో స్వప్న గారు నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను చాలా సంతోషం మాట్లాడడం నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా టాలెంట్ ని గుర్తించి సుమన్ టీవీ ఇక్కడ వరకు నన్ను తీసుకొచ్చిన దానికి చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సుమన్ టీవీకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎస్ థ్యాంక్ యూ నేను కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఒక సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మనం బయటకు రాలేకపోతున్నామే మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదే అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ఓదార్పు కోసం ఒక మాట కోసం ఆ ధైర్యం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ని చేంజ్ చేసిన సందర్భాలు అండ్ ఆ కామెంట్స్ కూడా నేను చూసున్నాను చాలా చక్కగా మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది ఏదైనా అంతే కదా బాధ నుంచి బయటపడితే ఆనందం వేరేలా ఉంటుంది అంతే కదండి బా ఎక్కువ ఒక సమస్య వస్తే ఎక్కువ కృంగిపోతూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు మనకు ఓదార్పు ఇచ్చేది డబ్బు ఆస్తో నగలో కాదు ఒక మాట ఆ మాట ద్వారా నేను వచ్చేసి అందరికీ చెప్పలేను కదా తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పలేను సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా ఆ మెసేజ్ ఇవ్వాలి అందరూ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి నా గోల్ అనమాట సో నేను అలా స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే నిజంగా అంటే అదే చెప్తున్నా కదా మంచి మాట ఎంతో మంది లైఫ్ చేస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ మారి చాలా మంది లైఫ్ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి చక్కగా ఉన్నారు చూడడానికి బాగున్నారు వీడియోస్ లో చూస్తాం కదా అంటే ఆ నిండుతనం కనపడుతుంది ఏదైనా అంటే ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక వీడియో చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎమోషన్ కావచ్చు అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉన్న ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా చేస్తున్నట్టు చాలా ఇష్టం శారీ అలా కడితే మన ఇంటి ఆడపడిచి లాగా ఫీల్ అవుతారు అందరు ఉంటుంది అవును రైట్ మరి విషయం మాట్లాడితే ఎందుకు ఇలా మోటివేషన్ రకరకాలుగా వీడియోస్ చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని రకరకాలుగా వాడుతూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ టాలెంట్స్ చూపించడానికి కావచ్చు ఎదర్ అన్ని రకాలుగా చాలా కోణాలు ఉన్నాయి ఇందులో మనం చూసే దృష్టి పెట్టి ఉంటుంది అండ్ మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనేది ఉంటుంది కానీ ఎందుకు ఈ విధంగా మోటివేట్ చేయాలి వీడియోస్ ద్వారా అది కూడా ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ని మెయిన్ ఇక్కడ కనిపించేలా చేయాలి తెలిసేలా చేయాలన్న ఆలోచన స్వప్న గారికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నా రీల్స్ అందరు చూస్తున్నారు అందరు మెసేజ్ చేస్తారనమాట అక్క మీ లైఫ్ చాలా బాగుంది 
మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాగుంటుంది మీ హస్బెండ్ చాలా కేరింగ్గా చూసుకుంటారు మీరు చాలా రాసి పెట్టిన దక్క మీకు మా లైఫ్ ఇలా లేదక్క అని చెప్పేసి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ నేను పడ్డ కష్టం ఏంటో నాకు తెలుసు ఎస్ నేను చాలా కష్టాలతోనే ఎందుకంటే నాకు టెన్త్ క్లాస్లోనే మ్యారేజ్ అయింది అనమాట సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మైనర్కి అప్పుడే మ్యారేజ్ చేసేసారు అంటే మాది వచ్చి నెల్లూరు నాడిపేట హస్బెండ్ వచ్చి చెన్నై చిన్నపిల్ల మెచ్యూరిటీ లేదు నాకు అస్సలు మెచ్యూరిటీ లేదు చిన్నపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా కష్టపెట్టారనమాట అత్తగారి ఇంట్లో చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డా అంటే హస్బెండ్ సపోర్ట్ కూడా అంటే కొత్త పెళ్ళైన కొత్తలోనే హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కదా హస్బెండ్ సపోర్ట్ కూడా తెలియదు కూడా సో డాడీకి ఇష్టం అనమాట అబ్బాయి మంచి జాబ్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు తనని చేసుకుంటే నీ లైఫ్ బాగుంటుందిరా అని చెప్పాడు నేను ఒకటే ఆలోచించాను అనమాట ఎందుకంటే డాడీ అంటే పిచ్చి చాలా ఇష్టం డాడీ అంటే డాడీ ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటే డాడీ ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆ డ్రెస్ ఇద్దో ఈ డ్రెస్ వేసుకో ఈ డ్రెస్ అలా ఉంటుంది అనమాట నా బాండింగ్ డాడీతో సో సరే అని చెప్పేసి ఇంకా డాడీ చెప్పాడు కదా ఓకే నేను చేసుకుంటా డాడీ నీకు నచ్చాడా ఓకే చేసుకుంటానని అలా చేసేసుకున్నా అనమాట చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ వన్ మంతే డాడీ చనిపోయారు డాడీ చనిపోయిన తర్వాత అంతా లైఫ్ అసలు ఏంటో చాలా అంటే చాలా బాధలు పడ్డాను అనమాట ఎందుకంటే ఇట్లా డాడీ ప్లేస్ లో హస్బెండ్ ఉండి సపోర్ట్ చేస్తారనుకున్నా ఆడపిల్ల కోరుకుంటుంది కోరుకుంటుంది కదా చాలా ఇష్టం అనమాట డాడీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అలా హస్బెండ్ ఉండి చూసుకుంటానని ఎక్స్పెక్ట్ చేసా కానీ చాలా టార్చర్ చేశారు అనమాట చెప్పుకుంటాం అప్పుడే ఇద్దరు అమ్మ డాడీ లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట సో డాడీ చనిపోయిన దాంట్లో అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది ఇంకా నా బాధ చెప్పి ఆమెను ఇంకా బాధ పెట్టలేను నేను బాగానే ఉన్నాను నేను తమ్ముడు తమ్ముడు చిన్నపిల్లవాడు నా మ్యారేజ్ అప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు తమ్ముడు సో చెప్పుకోలేను నేను ఆ బాధ అనేది చెప్పుకోలేను అమ్మకు చెప్పుకోలేను కానీ ఇక్కడ చాలా బాధ పెట్టారు కానీ చిన్నపిల్ల కదా దీన్ని చేసుకున్నాము కొంచెం మంచిగా చూసుకోవాలి అని చెప్పి అత్తమామలకి లేదనమాట పెళ్లి చేసుకున్నది కదా ఇంకా వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీ మీరు చూసుకోవాలమ్మా ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా భరించాలి ఆ టైప్లో ఉండేది ఒక పక్క డాడీ లేని బాధ ఇలా అత్తమామలు టార్చర్ చాలా అంటే చాలా ఫే ఫేస్ చేశాను మేడం నిజంగా నేను లైఫ్లో చిన్న వయసులోనే ఒక ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఎయిట్ అట్లా ఉంది కానీ లైఫ్ మొత్తం పడ్డ కష్టాలంతా నేను పడేశాను అనమాట అప్పుడే చాలా అంటే చాలా ఫేస్ చేసా ఎక్కడ చెన్నై చెన్నై చెన్నైలోనే లాంగ్వేజ్ వేరే తెలియదు నేను నాడిపేట లాంగ్వేజ్ తెలియదు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాను అనమాట మరి ఎలా వాటి నుంచి ఎట్లా బయటపడ్డారు అంటే ఆయన చాలా కొట్టేది తిట్టేది అండర్స్టాండింగ్ లేదనమాట కొంచెం టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మా ఇద్దరికి సో అండర్స్టాండింగ్ అనేది లేదు కనీసం ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా పెట్టేది లేదు కిచెన్లోనే పడుకోబెట్టేది అనమాట అంత కష్టపడ్డ ఇప్పుడు చూసే నా ఫాలోవర్స్ అందరికి అక్క ఏం కష్టపడలేదు అక్క వీడియోస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు లైఫ్ బాగుంది అక్కడ అని చెప్పి అనుకుంటాను నేను పడ్డ కష్టాల్లో కూడా మనకు మనం ఎంత కష్టపడినా కూడా మనకు ఇది ఉండొచ్చు ఒకటి సంకల్పం అనేది ఉండాలి ఆత్మ బలం అనేది ఒకటి ఉండాలి దాని ద్వారా ఎలాంటి కష్టాలన్నా కూడా ఎదుర్కోవచ్చు అని నేను అందరూ డైవర్స్ ఇచ్చేయమని చెప్పారు రిలేషన్స్ అందరూ డైవర్స్ ఇచ్చేసి వద్దు అని చెప్పారు డాడీ మ్యారేజ్ అయి వన్ మంత్కే చనిపోయారు కాబట్టి డాడీ ఇతన్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు లైఫ్ లాంగ్ చచ్చిపోయేదాకా నేను అతనితోనే ఉంటా ఎందుకంటే నాకు డాడీ ఇంకా విలువ ఇంకా డాడీకి విలువ ఇచ్చినట్టు ఏముంటుంది ఇంకా డాడీకి విలువ ఇచ్చినట్టు లేదు అది లాస్ట్లో నాకు ఇచ్చిన ఎన్నో గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు డాడీ కానీ చనిపోయినప్పుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి అతను ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు తనతో నీ లైఫ్ బాగుంటుంది మా డాడీ సెలక్షన్ ఎప్పుడు తప్పు కాదు ఏమో కొంచెం మార్చుకుందాం ఆయనకి నచ్చినట్టు నేను మారదాం ఆయనకి ఏం చెప్తే మారుతాడు అని చెప్పేసి చాలా ఆలోచించి ఆలోచించి చాలా కష్టపడ్డా ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్ కొంచెం జాబ్ వచ్చి ప్రాబ్లం అయింది అతనికి ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత ఆ విషయం నాకు చెప్పలేదు సస్పెండ్ అయిపోయారు జాబ్లో సస్పెండ్ అయిపోయేసిన తర్వాత తినడానికి తిండి కూడా మాకు దగ్గర లేదు బాబు వచ్చి పాలు తాగే బాబు పాప వచ్చి ఎల్కేజీ చదువుతుంది అనమాట తర్వాత చాలామంది రిలేషన్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు రిలేషన్స్ అడిగాం ఇంటి రెంట్ కట్టలేదు ఇంటి రెంట్ కట్టలేకపోతే ఫోన్ చేసి అడిగాం ఇలా ఇంటి రెంట్ కట్టలేదు వాళ్ళు వచ్చి గొడవేసినారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోండి చిన్న బాబు పాలు తాగే బాబు పాప ఉంది అని చెప్పేసి అడిగితే ఎవరు ఆ టైంలో హెల్ప్ చేయలే మాకు చాలా ఫేస్ చేశాను ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తర్వాత ఇంకా హస్బెండ్ వచ్చి నా వల్ల కాదు నేను చనిపోతాను అని చెప్పేసారు చిన్న బాబుని పాపను పెట్టుకొని నా ఇంట్లో ఎక్కడో దూరంగా వెళ్ళి ఫోన్ చేశారు నేను చనిపోతాను
ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత డాడీ అప్పుడు మాకు తీర్చిన ఒక ల్యాండ్ ఉండి ఆ ల్యాండ్ నేను అమ్మేసాను అనమాట అమ్మేసి ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఆయన అప్పంతా తీర్చేసి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు అప్పులు అంతా లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆఫీస్ సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ఆ సార్కి నాకు తమిళ్ కూడా సక్రమంగా రాదు అప్పుడు తమిళ్ కూడా అంతే బయటకు వెళ్తే తమిళ్ నేర్చుకోవచ్చు కానీ నేను ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉండేది అన్న అనమాట సో తమిళ్ నాకు రాదు ఆయన కూడా అలా ఇలా ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆయన జాబ్ ఆయనకి ఇవ్వండి లేకపోతే మా ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా అయిపోతుంది అని చెప్తే వాళ్ళ సార్కి రిక్వెస్ట్ చేశాను రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన చాలా మంచివారు జాబ్లో మళ్ళీ ఆయన జాయిన్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ చాలా బాగున్నాం అన్ని కష్టాలు పడ్డాను మా హస్బెండ్ మారాడు ఆయన తప్పు ఆయన తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని నాది తప్పే స్వప్న ఇంకెప్పుడు నేను బాధ పెట్టను నువ్వు ఇన్ని అదే నేను లైఫ్లో అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఒక బాధ వచ్చిందంటే అరే నాకే వచ్చింది ఆ సమస్య అని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకోవడాలు లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేసుకోవడాలు పుట్టింటికి వెళ్ళిపోవడాలు అలా చేస్తుంటారు నీ భర్తతో ప్రాబ్లం వస్తే నీ ఇంట్లోనే నువ్వు పడు ఎన్ని కష్టాలు పుట్టింట్లో కూడా గౌరవం ఉండదండి భర్తతో భర్తతో పిల్లలతో ఉండని ఆడదానికి పుట్టింట్లో కూడా గౌరవం ఉండదు నీ భర్తని వీలైనంత వరకు మార్చుకో పుట్టింట్లో ఉండకు నేను ఇదే చెప్తాను ఎవరికైనా వీడియోస్లో కూడా నేను ఇదే చెప్తాను నీ భర్తని వీలైనంత వరకు నువ్వు మార్చుకో నీ భర్త ఉంటేనే నీకు వాల్యూ భార్య భర్తలు బాగుంటేనే బిడ్డల ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అది ఒకటే నేను అనమాట అదే చెప్తాను దానివల్లే నేను ఇన్ని సమస్యలు ఫేస్ చేసినప్పుడు పక్కన ఒక్కరు కూర్చొని నా సమస్యల్ని షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు లేరు నాకేం అవసరం లేదు ఫుడ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏం అవసరం లేదు ఎప్పుడన్నా ఎందుకు బాబో ఈ జీవితం అని ఆ టైంలో లేదు నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్కే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది పాప పుట్టింది పాప పుట్టిన తర్వాత ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా నేను పాప పాప ఉంది ఈ జీవితం అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ సమస్యని ఎట్లా పరిష్కరించుకోవాలని మాత్రమే నేను అనుకున్నా ఈ జీవితం ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు డాడీ ఒకటి మైండ్లో ఉన్నాడు అనమాట డాడీ ఇచ్చిన లైఫ్ ఈ లైఫ్ నేను ఎట్లా అన్నా బాగుపరచుకోవాలి అని చెప్పేసి అది గోల్ ఒక్కటే ఉండి నేను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట వీడియోస్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే చాలా మంది రీజన్ అడిగారు కదా స్వప్న ఎందుకు మీరు ఇవి చేశారు అని చెప్పి అదేనండి అదే ఇదే రీజను ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటి అంటే నేను బాధపడుతూ ఉంటాను నా హస్బెండ్ బాధ పెడతారు పుట్టింట్లో సపోర్ట్ లేదు అత్తింట్లో అస్సలు సపోర్ట్ లేదు నేను బాధపడుతూ ఉంటే ఒక్క మనిషి కూడా నా పక్కన వచ్చి ఓదార్పుగా నాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఎవరు అప్పుడు నేను చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యాను చిన్న పిల్లలు కదా చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను సోషల్ మీడియా తర్వాత నా ప్రాబ్లమ్స్ అంతా సాల్వ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది నా నేను బాధపడేటప్పుడు ఒక్కరు కూడా షేర్ చేసుకోలేదు కదా అందరి బాధలు నేను షేర్ చేసుకోవాలి నా మాట ద్వారా వాళ్ళకి కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటే నాకు అది చాలు అన్నీ మాత్రమే నేను ఈ మోటివేషన్ వీడియోస్ అనేది నేను చేయడం స్టార్ట్ చేసిన అనమాట సో రీజన్ అది రీజన్ అదే ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ చేయటం ఎప్పుడు నేను టిక్టాక్లో చేశానండి టిక్టాక్లో చేసినప్పుడు మంచి ఫేమ్ వచ్చింది అనమాట వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అత్తమ్మ వాళ్ళు బాధలో ఉండేటప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదు కానీ ఒక ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసి చాలా అడిగారనమాట ఎందుకు ఇలా చేయడం సోషల్ మీడియాలో ఎందుకు వెళ్ళడం అవసరమా అని చెప్పేసి చాలా టార్చర్ పెట్టి ఫోన్లు చేసి ఇంటికి వచ్చి తిట్టి అట్లా అట్లా అయింది అనమాట సో ఇంకా నేను అప్పుడు కూడా నాకు సోషల్ మీడియా సరే ఇలా అంటున్నారు కదా సరే ఆపేద్దాం అని చెప్పేసి వన్ ఇయర్ నేను ఆపేశాను ఎందుకంటే నేను ఫ్యామిలీకే ఫస్ట్ ఇస్తాను సోషల్ మీడియాకి నేను ఇవ్వను ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత నా కామెంట్స్ అవన్నీ చూసి మా హస్బెండే నన్ను వచ్చేసి సపోర్ట్ చేశాడు అనమాట మా హస్బెండ్ ఆ అంటే నా ఫాలోవర్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలా వాళ్ళు ఇచ్చి అక్క ఏంటక్క వీడియో అప్లోడ్ చేయట్లేదు కామెంట్స్ ఫుల్ కామెంట్స్ వీడియో అప్లోడ్ చేయట్లేదు మీ వీడియో కోసం మీటింగ్ అక్క అని చెప్పంటే అప్పుడు హస్బెండ్ వచ్చేసి ఇరే ఇన్ని మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నా ఆయన్ని చేంజ్ చేసింది కూడా నా ఫాలోవర్స్ అని నేను చెప్పుకుంటా అంత గుడ్ కామెంట్స్ అనమాట నాకైతే బ్యాడ్ కామెంట్సే రావు అన్ని గుడ్ కామెంట్స్ అన్ని లేడీసే పెడతారు అనమాట అక్క ఇలా రా చేయిందక్క చేయిందక్క మీ వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అక్క అంటే హస్బెండ్కి తెలిసి అరే ఇంతమంది తను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను నేను సపోర్ట్ చేయలేనా మీరు కావాలనుకున్న మార్పు వచ్చింది అయితే చాలా వచ్చింది మార్పు ఇప్పుడైతే నన్ను చిన్న పిల్లలాగా మా డాడీ అయితే ఎలా చూసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు అలానే నన్ను మా హస్బెండ్ చూసుకుంటున్నారు చాలా అంటే చాలా మారాడు అనమాట ఎక్కడ ఇప్పుడు ఉండేది మీరు చెన్నైలోనే అక్కడే ఉన్నారు ఫాలోవర్స్ కోసం అందరూ అడుగుతున్నారు అనమాట అక్క ఏంటి నీ లైఫ్ ఏంటక్క చెప్పక్క వీడియోస్ లోనే
యూట్యూబ్ లో అంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను రీచ్ ఉంటుంది రీచ్ ఉంటుంది యూట్యూబ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను చేయాలి ఫస్ట్ అయితే దీంట్లో మంచిగానే రీచ్ వచ్చింది మంచి కామెంట్స్ చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉండడం లైఫ్ ఫాలోవర్స్ కన్నా వ్యూస్ కన్నా నేను ఏంటంటే ఒక లైఫ్ బాగుంది ఆ వీడియో వల్ల నాకు అది ఇంపార్టెంట్ నాకు ఫాలోవర్స్ ఇంకా అది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కానీ నా వీడియో వల్ల ఒకరు మారారు ఒకరి మనసు హ్యాపీగా అనిపించింది అక్క ఈ వీడియో చూస్తానే నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది అక్క ఆ వర్డ్ నాకు చాలు మేడం ఆ వర్డ్ నాకు చాలు నీకు అదే హ్యాపీ అనమాట ఎందుకంటే నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ మాట చెప్పిన వాళ్ళు లేరు లేరు కదా ఇప్పుడు పది మంది వచ్చేసి నా వీడియోస్ వల్ల మారుతున్నారు అది చాలా హ్యాపీ అనమాట అది నాకు వచ్చిన సక్సెస్ అని అనుకోవాలి ఫస్ట్ వీడియో ఏది వీటిలో చేసింది ఇన్స్టా అండ్ వీటిలో చేసింది మోటివేషన్ వీడియోనే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మోటివేషన్ వీడియో జస్ట్ మీ వాయిస్ ఏమి ఉండదు ఉంటుంది నేను రాసే ఆ మాటలకి చాలా ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఒక్కొక్కరు చాలా అంటే చాలా రిలేట్ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కరికి అవి చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ లో ఆడపిల్లలకి మరి ముఖ్యంగా కామెంట్స్ అవే వస్తాయి అక్క నా లైఫ్ లో ఇది జరిగింది అక్క ఓకే ఇది లాస్ట్ లో ఇచ్చే నేను ఆ మెసేజ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది చూడండి అది చాలా ఇష్టం అనమాట అందరికి మీ వీడియో అంతా కాదక్క లాస్ట్ లో మెసేజ్ మీరు సొల్యూషన్ ఈ వీడియోకి సొల్యూషన్ లాస్ట్ లో ఇస్తారు చూసారా అది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అక్క అని గుడ్ కామెంట్ ఏంటి బెస్ట్ కామెంట్ ఏంటి అంటే ఆ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అక్క నా లైఫే బాగాలేదు అనుకున్నా నాకన్నా ఇంకా చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అక్క పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు చూడండి అది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళే బాధపడుతూ ఉంటారు అరే నా లైఫ్ అనుకుంటారు అందరు మనకన్నా కనీసం ముద్ద తినని స్టేజ్ లో ఇవాళ కోట్ల మంది ఉన్నారు వాళ్ళకన్నా మనం కొంచెం బెటర్ అయ్యా దేవుడు మనల్ని కొద్దిగా బెటర్ గానే ఉంటాడు కామెంట్ వస్తుంది అది చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఒక లైఫ్ లో నిజంగా ఇప్పుడు సక్సెస్ వచ్చిందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట మంచిదే ఇంత మంది ది బెస్ట్ మూమెంట్ ఏది మీ లైఫ్ లో ఎప్పటి దాకా ఎప్పటి తలుచుకున్నా సంతోషం అనిపించేది ఎప్పుడు తలుచుకున్నా సంతోషం అనే అనిపించేది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారు పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు అది నాకు హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ టూ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ అయింది అప్పటి నుంచి అన్ని కష్టాలే అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను మా హస్బెండ్ నాకు ఇదే బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటాను రైట్ బాగా బాధపడిన సంఘటన ఏదన్నా ఉందా బాధపడిన సంఘటన అంటే నేనున్న నువ్వు చేసుకో మ్యారేజ్ నేనున్నా నువ్వు చేసుకో మ్యారేజ్ అన్నారు డాడీ లాస్ట్ లో అట్లా వదిలేసి వన్ మంతే జస్ట్ వన్ మంత్ మ్యారేజ్ అయినా జస్ట్ వన్ మంత్కే తెలీదు జస్ట్ టీ అలా తాగారు టీ తాగిన తర్వాత అలానే నా పేరే లాస్ట్ లో స్వప్న స్వప్న అంటూ అలానే పడిపోయారు అనమాట నేను ఇంకా పెళ్లి చేసుకుని అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా అసలు తెలియదు చెప్పలేదు నాకు అసలు డాడీ ఇలాగా ఏడని చెప్పేసి అస్సలు చెప్పలేదు జస్ట్ హెల్త్ బాగాలేదంట నేను చూడాలంట అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లారు అనమాట అక్కడ చూస్తానే నా వల్ల కాల అసలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినాను చాలా అంటే చాలా పెయిన్ ఓదార్పణిస్తున్నారు కదా అదే చాలా సంతోషమైన విషయం అని అనుకోవాలి బాధపడద్దు లైఫ్ లో ఇంత చూసారు కదా లైఫ్ లో కొన్ని నేను విన్నాను వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్తారని వాటిని మీరు వీడియోస్ చేస్తారని విన్నాను అంటే ఎలా మీకు ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు కామెంట్స్ పెడతారు ఇన్స్టాగ్రామ్ మాట్లాడతారా మీరు స్వయంగా వాళ్ళతో మాట్లాడతాను కొంచెం చాటింగ్ చేస్తాను అక్క నా ఇంట్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అక్క అని చెప్పేసి కామెంట్స్ చేస్తారనమాట అట్లా మారింది ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చెప్పగలుగుతారా మారున్నాయి ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు చాలా అంటే చాలా చాలా మారున్నాయి ఒక అమ్మాయి అయితే బెస్ట్ అయితే ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి తను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేసి ఎక్కడో ఉంటుంది బయట ఎక్కడో దుబాయ్లోనో సంథింగ్ ఉంటుంది అంట వాళ్ళ అమ్మ సో ఒక అబ్బాయి ర్యాగింగ్ చూస్తే వాళ్ళ డాడీకి డౌట్ వచ్చేసి ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అయ్యో కానీ బెస్ట్ స్టూడెంట్ అనమాట చాలా బాగా చదువుతుంది నాన్న నేను తప్పు చేయలేదు వాడే నా మీద ఇలా మాట్లాడాడు నన్నే ర్యాగింగ్ చేయడానికి వచ్చాడు తప్పు చేయలేదు అన్నా కూడా వాళ్ళ డాడీ వినలేదు ఇట్లా నాకు బాధపడి చెప్పింది అనమాట అక్క మా డాడీ వినట్లేదక్క నేను ఏం తప్పు చేయలేదక్క ప్లీజ్ మీరు వీడియో తీసారనుకో ఇది నేను స్టేటస్ పెట్టుకుంటా డాడీకి సెండ్ చేస్తా అప్పుడు డాడీకి తెలుస్తుంది అంటే ఆ వీడియో నేను చేశాను అనమాట నీ బిడ్డని నువ్వు నమ్మకపోతే ఇంకెవరు నమ్ముతారు నీ బిడ్డ మీద నీ రక్తం మీద నీకు నమ్మకం లేదా అని చెప్పేసి నేను ఒక వీడియో రూపంలో తీసి పెట్టాను అనమాట
అమ్మాయి కూడా చేంజ్ అయింది వాళ్ళ డాడీ కూడా నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు కాల్ చేసి మరి థ్యాంక్స్ చెప్పారు సూపర్ మీరు కాన్సెప్ట్ ఏదన్నా ముందు పేపర్ మీద రాసుకోండి రాసుకోనండి అస్సలు రాసుకోండి ఫస్ట్ నేను మోటివేషన్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ తర్వాత వచ్చేసి కొంతమంది కామెంట్స్ పెట్టారు అక్క అక్క నా లైఫ్ కూడా ఇలానే ఇలానే అయింది అక్క నా లైఫ్ నా లైఫ్ ఇదక్క నా ప్రాబ్లం ఇదక్క అంటే సరే అని చెప్పేసి నీ లైఫ్ ఇలా ఉంది కదా సొల్యూషన్ ఏదైనా చెప్పండి అక్క అంటే సరే నేను వీడియోస్ ద్వారా నీ సొల్యూషన్ చెప్తా ఎందుకంటే నీకు మాత్రమే పర్సనల్గా తెలుస్తే అది నీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అదే వీడియో రూపంలో తెలిస్తే పది మందికి తెలుస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతారు కదా దానికోసము నేను వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఎప్పుడన్నా ఇలా వీడియోస్ మీరు చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసారా ఎందుకు అనవసరంగా చేశానే అని అనిపించింది లేదండి నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదు ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేయలేదు ఇప్పటికి ఇంట్లో రిజెక్ట్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు బంధువులు వారు ఏ ఏంట్రా మీ వైఫ్ నిజంగా నువ్వు ఇంత బాధ పెడుతున్నావా నిజంగా ఇలాగైందా అని చెప్పేసి చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తాను కాబట్టి నా లైఫ్లో జరిగిందని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు అనమాట సో కాదు సొసైటీలో జరిగింది మాత్రమే నేను తీస్తున్నాను అలాగే మా హస్బెండ్కి చెప్పడం ఏంట్రా నువ్వు ఇలా టార్చర్ చేసావా మీ వైఫ్ని ఒక మాట ఏంట్రా ఇలా చేసావా మీ వైఫ్ని ఇలా చేసావా మీ వైఫ్ ఇలా చేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మాట్లాడతా అలాంటప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట కొంచెం ఆపీస్ స్వప్న అట్లా ఇట్లా ఫీల్ అప్పుడు నేను చెప్పాను నిజంగా నువ్వు నన్ను అలా చేస్తున్నావా అని అడిగా లేదు అని మరి ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం అవసరం లేదు కదా అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు మన ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే హెల్ప్ చేస్తారా వచ్చి నీకు నువ్వు నాకు నేను అంతే అని చెప్పాను అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఏమైనా ఛాన్సెస్ వచ్చాయా వీటి నుంచి చాలా మంది అవకాశాలు కూడా అనుకుంటూ ఉంటున్నారు కొన్ని షోస్ కానీ ఇలా వీడియోస్ లేదు నాకు బెస్ట్ మోటివేషనల్ వీడియో వచ్చింది అనమాట అప్ప దగ్గర శ్రీని శ్రీనివాస్ గారు వచ్చేసి బెస్ట్ మోటివేషనల్ వీడియోస్కి అవార్డు ఇచ్చారు అది నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను అనమాట ఎందుకంటే వీడియోస్ ఆపేసాయి వద్దు అని చెప్పిన మా ఫ్యామిలీస్ మా బ్రదర్ కూడా నాకు తో టూ ఇయర్స్ మాట్లాడలేదు అనమాట సో ఈ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే కాల్ చేసి మాట్లాడారు అబ్బో కాల్ చేసి మాట్లాడారు అనమాట ఓకే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అది బెస్ట్ అని అనుకుంటాను నా లైఫ్లో ఎందుకంటే నా అవార్డ్ నా వీడియోస్ని చూసి ఈ అమ్మాయికి బెస్ట్ మోటివేషన్ వీడియోస్ అవార్డు ఇవ్వాలి అని చెప్పి అది నా లైఫ్లో కూడా చాలా మర్చిపోలేను అనమాట విషయం చాలా సో ఎంకరేజ్మెంట్ మీరు మంచి చేస్తున్నారు కదా ఖచ్చితంగా మంచి తిరిగి వస్తుంది ఏదో ఒక రూపంలో అని నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లాన్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలాంటి వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇంకా ప్రతి రిక్వెస్ట్ వీడియోస్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఎంతమంది మెసేజ్ పెట్టినా వాళ్ళని వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు వీడియోస్ చేయాలి కొంతమందిలో ఉన్న మార్పు రావాలి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అదే అదే కంటిన్యూ నా గోలే అదనమాట నా వీడియోస్ వల్ల ఒక్కరైనా చేంజ్ అయితే చాలు చేంజ్ అవ్వకపోయినా జస్ట్ ఆలోచిస్తే చాలు కదా మార్పు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఒక మనిషి వచ్చి ఆలోచిస్తేనే చాలు అరే మనం చేస్తుంది తప్ప అని ఆలోచిస్తేనే చాలు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మార్పు అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలాగ ఆలోచిస్తే చాలు అదే నా గోల్ పెద్ద గోల్ ఇంకేం అవసరం లేదు నాకు అదే నా పెద్ద గోల్ అనమాట నేను పడిన బాధ ఏ ఆడపిల్ల పడకూడదు నేనున్నా అని చెప్పేసి ఒక్క మాట నేను మెసేజ్ చేసిన కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఫాలోవర్స్ అయితే ఎప్పుడెప్పుడు మెసేజ్ చేస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు రిప్లై ఇస్తారు అక్క అని చెప్పి చాలా కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట వేరే అంటే రకరకాల మనుషులు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు కదా నెగిటివ్ కామెంట్స్ కానీ ఇలా వస్తూ ఉంటాయా నెగిటివ్ అంటే అబ్బాయిలు కొంతమంది పెడతారు అనమాట ఎందుకంటే అమ్మాయిలకి పాజిటివ్గా చేస్తున్నారు కదా మీరు అబ్బాయిలకి కూడా చేయండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట నేను అప్పుడు చెప్తా ఓకే బ్రదర్ మీ లైఫ్లో ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటే బాధ నాకు చెప్పండి నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అంటే ఆహా లేదు లేదు అండి అంటారు అది కొంచెం ఇలా అలా బ్యాడ్ కామెంట్స్ అంటే అది వస్తాయి అనమాట ఇంకేం రావు సో వీటికి ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ అయిందా మీకు ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయా మోజ్కి కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మోజ్ అయితే వచ్చేది ఇన్స్టా అయితే ఏమి ప్రమోషన్స్ అవి ఇవి వచ్చేది అనమాట మంచి ప్రమోషన్స్ మాత్రమే చేసేది కొంచెం బ్యాడ్ ప్రమోషన్స్ అయితే చేయను ఏదో డబ్బు కోసమో లేకుండా ఇంకేదో ప్రమోషన్ కోసమో నేనైతే స్టార్ట్ చేయలేదు నా గోల్ ఏంటంటే నేను పడిన బాధ ఏ ఆడపిల్ల పడకూడదు అది వరకే ఒక సమస్య వచ్చింది అనుకో అక్కు ఉంది స్వప్నకు ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో అక్కకి చెప్పుకుంటే నా బాధ తగ్గుతుంది అని ఆలోచిస్తే చాలు మేడం ఇంకేం అవసరం లేదు డబ్బో లేకుంటే ఇంకేదో నాకు అవసరం లేదు జస్ట్ అలా ఆలోచిస్తే చాలు ఇప్పుడు కొన్ని రూల్స్ కూడా అన్ని పెట్టారంట కదా మోజ్లో రకరకాల వ్యూస్ కోసం ఇలా అని చెప్పి ఇలా ఇలా అని ఎంత అర
ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ నా ఫాలోవర్స్ కోసం వీడియోస్ చేయాలి మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేసి పెట్టాలి అక్కడ మరి ఇప్పుడు చెన్నైలో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏమంటారు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉంటారు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చూస్తారా వాళ్ళు చెప్తారు చూస్తారు చూసి బాగానే సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా బాగున్నాయి అమ్మ బాగున్నాయి అని చెప్పేసి చేస్తారు అంటే కొంచెం ట్రెడిషనల్గా చేస్తాను కదా దానికోసం అందరికీ నచ్చుతాయి అనమాట ఎలా ఉంటుంది అక్కడికి ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే బాగుంటుంది ఇప్పుడు లేరుగా ప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికి లేదు నెక్స్ట్ టైం తీసుకొస్తాను ఖచ్చితంగా షూర్ హ్యాపీ కదా ఇప్పుడైతే చాలా హ్యాపీ ఇన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాం కాబట్టి ఇన్ని సమస్యలు కూడా నేను చెప్తాను అదే చెప్తాను సమస్యలు వస్తే భయపడికి వెళ్ళిపోకండి ఎదుర్కోండి ఎదుర్కొండి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించుకునే దానికి ఆలోచించండి బాధపడేదానికి తీసుకున్న టైము పరిష్కరించుకునే దానికి ఎందుకు తీసుకొని అంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ బాధపడుతున్నారు కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు అలిగి వెళ్ళిపోతున్నారు దానికి తీసుకుంటున్నా టైము ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకునే దానికి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు తీసుకోవచ్చు కదా కొంచెం టైం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఆడవాళ్ళు వచ్చి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాం అన్నిటిగా అన్నిట్లో స్ట్రాంగ్ ఉంటాం అబ్బాయిలు వచ్చేసి ఒక దాని మీద ఆలోచన అయితే ఒక దాని మీదే ఉంటుంది వాళ్ళకి మన ఆడవాళ్ళు అన్నీ కాదు మన ఫుల్గా ఫ్యామిలీ పిల్లలు హస్బెండ్ వర్క్ అన్నీ ఉంటుంది మనకు వాళ్ళు వర్క్ కాకపోతే వర్క్ వర్కే ఆలోచిస్తారు అలాంటి వాళ్ళని నేను ప్రతి హస్బెండ్ అని కూడా నీ ఫస్ట్ బిడ్డలా అని అనుకో నీ బిడ్డ తప్పు చేస్తే పరిష్కరించుకుంటా కొడతాము తిడతాము ఎట్లా అన్నా మన బిడ్డ ప్రాబ్లం వచ్చి మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం అలాగనే అనుకో అప్పుడు అందరి లైఫ్ బాగుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అని చెప్పి నేను అందరికి అది మెసేజ్ ఇస్తాను అనమాట వీడియోస్ ద్వారా అలాగే చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా అదే అర్థమైంది అలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో మీరు అంటే మీ తప్పన అర్థమవుతోంది ఇలా చెయ్యాలి ఎవరు అంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసుకోండి దాకా వెళ్ళిపోతారు చాలా మంది లైఫ్ రీసెంట్ వీడియో కూడా చూడండి తన సూసైడ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వేరే వాళ్ళతో ఇట్లా రిలేషన్ లో ఉన్నారని సూసైడ్ చేసుకునింది కానీ నా వీడియోలో నేను సూసైడ్ చూపించాల ఎందుకంటే చూపించకూడదు అలాగా అని చెప్పేసి సూసైడ్ అనేది చూపించలేదు అనమాట చేసుకోకూడదు సూసైడ్ చేసుకున్నాను అక్క సూసైడ్ వర్క్ ఆ అమ్మాయి టైం బాగుంది కాబట్టి బతికింది లేకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది కదా ఏముంది చనిపోతే పది రోజులు ఏడుస్తారు మళ్ళీ ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటారు అంతే కదా బతికుంటే సాధించుకోవాలి ఏదైనా చనిపోతే ఏమొస్తుంది కొంతమంది అంటారు కదా చెప్పడం ఈజీనే ప్రాబ్లం ఫేస్ ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం నేను కూడా ఫేస్ చేసి వచ్చిన దాన్నే కదా అదే చెప్తాను నేను కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వచ్చాను కదా వచ్చి ఇప్పుడు ఇంత లైఫ్ ఇంత హ్యాపీగా ఉంది ప్రతి మంచి లైఫ్ సక్సెస్ వెనక ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా బాధ ఉంటుంది ఆ బాధలన్నీ ఫేస్ చేస్తేనే ఒక లైఫ్ లో మన రీచ్ మనం అవగలుగుతాం ముందుకు వెళ్తాం అందరికి బాధలు ఉంటాయి ప్రతి ఇంట్లో భార్య భర్తలు అంటే ప్రతి ఇంట్లో అత్త వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఆడబడుచులు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు చాలా బాధలు ఉంటాయి నిన్ను నచ్చే వాళ్ళతో నువ్వు మంచిగా ఉండు నచ్చిన వాళ్ళతో కూడా మంచిగా మార్చి చూపించు వాళ్ళని అని చెప్తాను నేను అందరికి రైట్ సో హ్యాపీ మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నిజంగా చక్కగా చెప్పారు అన్ని నిజంగా నా బాధ వచ్చింది వరకు ఎవరితో షేర్ చేయలేదు ఫాలో వరకు కూడా చెప్పలేదు ఎంతో మంది బాధలు తీరుస్తారు ఇప్పుడు మీ బాధ కొంచెం తగ్గిందా చాలా తగ్గింది అదే చెప్తున్నా అయితే థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వప్న ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాం ఇలాగే మోటివేట్ చేస్తూ ఉండండి అధైర్యపడితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను నా గోల్ అదే కాబట్టి ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తాను మంచి సక్సెస్ఫుల్ పొజిషన్ లో మీరు కూడా ఉండాలి మిమ్మల్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోలేదో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను రైట్ స్వప్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్